У нас каникулы, и для путешествия всего 9 дней. Хотим доехать до Дании, куда решим по дороге. И по дороге же заедем на выставку Норт Арт, самый север Германии, где выставлены и мои работы. Путешествуем на нашем любимом доме на колесах Були. Это Volkswagen Bus Калифорния, и мы уже как 4 года колесим на нем по Европе. Надо все тщательно собрать и продумать каждую мелочь. Ничего не забыть. Потом окажется, что мы опять перебрали вещей. Наш дом теперь на это время уместился в маленьком, но удобном кемпере. По дороге я намечаю планы и рисую эскизы для моих морских зарядок. Первая остановка всего через три часа в Царантине, потому что выехали мы поздно. Утром отправимся дальше. После ужина нашли место для ночлега. Для сна нам надо снять с крыши пару тяжелых вещей, поднять второй этаж и постелить постели. Если не знаешь, где встать и нет парковки для кемперов, то в Германии всегда можно на ночь припарковаться у любой церкви. Следующая остановка на севере в местечке Дам. В этот раз все остановки мы не планируем. Просто смотрим, где нам нравится. Там мы встаем. Остановились на день прямо у моря. Перекусим и на пляж. А это пенка. Пляж совершенно замечательный, чистый, с белым мелким песком. И народу немного, но много собак. Оказывается, это собачий пляж, но нам подходит. Кто-то выложил на песке камнями дамп. Нет, 
Мое первое утро на море этим летом, и рассвет я ни за что не хочу пропустить. Потом завтрак и на пляж на весь день. На пляже я всякий раз впадаю в детство. Все тут напоминает о нем. Звуки, краски, блеск воды, прилипший песок. Первая наша стоянка в кемпинге совсем рядом в Апсе. Здесь уже другая Балтика, дикая, с каменистым берегом и сильным теплым ветром. В кемпинге хорошо тем, что можно разложить все вещи и мебель. Обожаю ходить и рассматривать чужие кемперы и трейлеры. Заглядываю, кто как устроился. В путешествиях на автодоме я обожаю, что каждый день ты можешь быть на новом месте и каждый раз наблюдать неповторяющиеся виды и чувствовать все разнообразие исследуемой местности. Кемпинг – это роскошь мытья посуды и себя, стирки и прочих радостей цивилизации. Добрались до Бюдельсдорфа, Норта. Мы на самом севере Германии и совершенно случайно оказались рядом с замком Глюксбург. Это семейное гнездо династии Глюксбургов. Замок стоит в озере на двух с половиной метровом фундаменте над поверхностью озера. Строительство начиналось в 1582 году. Один из значимых памятников архитектуры Северного Ренессанса.
верите ли вы в то, что имя определяет характер? Это место точно впитало в себя атмосферу счастья и везения. Клюксборг. Здесь так тихо, красиво и невероятно легко. Почему-то ощущаю себя в этом месте человеком богатым во всех смыслах. Ночью, когда погаснут огни кафе, мы будем купаться в море голышом. Это да. Ну-ка, дай-ка. Класс. Да. Угу. Вода. Везде только такушки. Куда только не пойдем. Я ожидала от Дании моментальной смены цветовой палитры, и я ее получила. Очертания пейзажа тоже сменились. Мы едем по полуострову Ютландии и направляемся на его западную сторону, к Северному морю. Часто в Европе люди предпочитают проводить отпуск южнее своего места жительства, а мы же едем на север в этот раз. Смотри, Мия! Как только мы въехали в Данию, одна чудесная местная девушка, Долгора, привет, посоветовала мне несколько прекрасных мест на полуострове. И благодаря ей мы выбрали сразу же самый северный остров из Фрейских островов, остров Фенё. В 
Мы в центре западного побережья Фаню. Кроме кемпингов, здесь много вот таких гостевых вилл. Территории их никак не огорожены. И это делает местный пейзаж невероятно уютным. На каждом холмике по домику, у каждого домика то качели, то еще что-то милое. Местный пляж – это очень широкая песчаная полоса, совершенно свободное пространство от правил разметок. Люди подъезжают поближе к морю прямо на машинах или великах и устраиваются на весь день. Кто-то забыл книгу и одеяло. Судя по всему, специально для меня. Пляж свободен в том числе от торговли, чем бы то ни было. Так что напитки и еду надо брать с собой. Зато простор, необычайный простор. Как в пустыне Burning Man.